OK, dobre, takže dneska budeme mať uh, vlastne lekcie, ktorá bude pozostávať z otázok a, a odpovedí, čo sa týka našich najväčších uh, problémov alebo akýchkoľvek otázok o hľadnej biznesu. Uh, jedna z takých hlavných alebo častých otázok je, aká je um, aký je rozdiel medzi enrollerom a sponzorom. Tak ak máte za sebou pero a papier, tak si napíšte na jednu stranu enroller a na druhú sponzor. I'm ready. Dobre, že máte, máte dať vedieť, keď ste pripravení. Hej, že keď to máte, tak povedzte. Ľubka, pripravený? Dobre. Píšiš. A píšeš si? Máš papier a píšeš si, že nejdu si. Enrolle sponsor. OK, so we are ready. Uh-huh. Uh, takže enroller je ten, kto uh, uvedie alebo oboznámi človeka z doterov. To je taká, taký prvý úvodný kontakt. A keď máte čokoľvek, čo by ste pridali k tomu, čo hovorím, tak proste povedzte. Ja si počkám, až čo povieš a potom sa opýtam, keď to nepovieš sama. Ak to môže byť tak. Peter says that he'll, he'll wait till you say it and then if you don't, then he says it. I'll ask. I'll, he'll ask, yeah. Okay, yeah. so... A to sú tí, ktorí uh, vyučovali toho človeka. Aha, takže uh, sponzor je ten, to miesto, kde ste umiestnení v rámci tej organizácii toho enrollera. <coughs> Sú nejaké otázky o tomto? <coughs> Nie, no. Ja mám otázky o to. Mne by zaujímalo, aké sú tie implikácie na, na rozličné tie bonusy. A... Čo sa si povieme, vyberš to začiatku. No, tak, tak, tak to mohla byť celá diskusia. Tak to... Dobre. Uh, like Peter is interested to know uh, what uh, you know, it com, comes from it, like, like as far as bonuses and everything goes. So. Yeah. Uh, takže, takže všetci, všetci rozumieme, hej, že zatiaľ to, čo bolo povedané, hej, že enroller je ten, kto uvedie človeka a učí a sponzor je tam, kde je umiestnený ten človek. OK, I think you can move on. Mm-hmm. Okay. Takže enroller je ten, ktorý dostane ten rýchly štart. To znamená, to je tých 20% z objemu počas dvoch mesiacov. To dostáva ten, kto je napísaný ako enroller. A to je to, čo vieme, že to je najrychlejší spôsob, ako zarábať peniaze. Proste to je okamžité vyplatanie peniaze. Okay. So, uh, 
one of the things Jason could be on the screen with us for so we understood is that in lower tech we go fast Mm-hmm. Takže Jason um, chcel, ale ne, uh, chcel byť, ale nemôže byť na tomto kole dneska, ale uh, hovoril, že uh, hlavne treba spomenúť, že uh, ten enroller, alebo to enrollerstvo sa rovná fast start a pozícia. Ry- teda rýchly start a pozícia, uh, ktorú človek dosahuje. Čiže napríklad za- začíname všetci ako uh, konzultanti, potom ideme na manažerov, a tak ďalej, riaditeľov, exekutívou a podobne. Takže to sú tie pozície. A vlastne ten, kto je enroller, tak získava ten rýchly štart a postupuje v pozíciách. A ten sponzor vlastne dostáva bonusy zo sily troch, to znamená, že keď má pod sebou troch ľudí, ktorí, ktorí robia um, 100 eurové objednávky, respektíve on je sponzor niekoho, kto robí tie objednávky, tak získava uh, tie, tých 50 dolárov za to. Uh, power of three and uh, unilevel. No a potom z unilevelu, uh, to znamená, what exactly unilevel is? Can you explain? No, Mm-hmm. Hey. Uh, je uh, tie bonusy alebo proste peniaze zo všetkých ľudí pod, pod sebou. To znamená, že to je to, to, je to 1% z prvej úrovne, 2% z druhej úrovne, 2% z tretie až... A to je to, čo, na, čo je na tom papieri napísané. Takže ten spôsob, akým doterá funguje, je, že získavame tým väčšie pre- percenta, čím hlbšie a širšie ideme. Tak tým viac peňazí vlastne získavame. Čiže sa roz- rozrastáme do šírky a aj pod sebou máme veľa. Mm-hmm. Or can you say it again? Because I kind of got, got lost in this. Toto je, ako si to môžete predstaviť. Predstavte si, že na prvej, druhej a tretí úrovni stávate 1%, 2% a 3%. Čo relatívne je malý počet ľudí, lebo to je tá najmenšia časť vašej organizácie. Takže to je v podstate dobré, pretože že na tých prvých troch bude najmenej ľudí, tak to je dobré, že tam sú tie menej tých percent. A z toho dôvodu, že tieto percenta sú, celko, sú relatívne nízke na týchto prvých troch úrovniach, tak tam existuje ten bonus uh, uh, stíla troch, 
ktoré sú na prvej úrovni 50 dolárov, na druhej úrovni 250 dolárov, na tretí 1500 dolárov. A to vám dáva oveľa viac peňazí. V podstate je to uh, jednoduché, ľahko získateľné peniaze tým, že uh, organizujete tú organizáciu do presne danej štruktúry. A je potreba si vňať, že, že nemá zmysel ísť alebo snažiť sa prehnanie ísť priamo dole. A že je oveľa dôležitejšie si snažiť organizovať tak, aby to vždy bolo v, tom, v tej organizácii pre sílu troch. A že prirodzenie sa to vlastne vybuduje až do tých nižších úrovní. Pretože sa posuním ďalej k ďalším myšlenkám, máte nejaké otázky? Ja som, ja by som chcel, aby ste sa nikdy nezamierali na váš 1500 dolárový bonus. Ja vám vysvetlím prečo. Lebo náš hlavný cieľ je ten 250 dolárový bonus a potom sa zamerať na to, aby sme pomohli našim vedúcim alebo, a, ľuďom pod nami, po, ľuďom pod nami, ľuďom pod nami ktoré majú potenciál sa stať vedúcimi, aby urobili to isté. Aby sme im tiež zamerali na tých 50 dolárový bonus a ten 250 dolárový bonus. A potom prirodzene sa dostaneme k tomu 1500. Keď sa takto na to pozrieme, naučme sa tých ľudí milovať. Tí ľudia budú cítiť, že ich máme skutočne rádi a nebudú uh, mať pocit, že sme pre nich len ako číslo, alebo že sú len pre nás ako číslo. A bude to takto fungovať oveľa lepšie. A keď, a keď pomáhame ľuďom, aby získali svoj vlastný 250 dolárový bonus, tak takýmto spôsobom sa posuníme ďalej k tomu 1500 a bude sa to vlastne opakovať takýmto spôsobom ďalej a ďalej. Sú tu nejaké otázky? Uh, ja viem, že je veľmi lákavé, 
zamerať na to, aby sme išli veľmi hlboko. Práve z toho, že tam tie prsty sú vyššie. A môžem vám povedať, že napriek tomu, že naša organizácia je jedna z tých najmladších v celej dotere, a, tak a, je najlepšie platená. Že dostávam veľké percento nášho objemu ako odmeny. You, you, uh, by the organization you meant like your team that you were head of, or? Okay. And why, why would that be? <laughs> like, why, why other teams are not as successful? Martin Kahovara, že ty myslíš jako organizácii svoji, a Černo hovoriť späť, že Green Essentials, a a Martina se pýta, že prečo se to vlastne deje. To je zapriečne tým, že keďže sa tá organizácia precízne a správne štruktúrovala podľa toho vzoru síly troch, a dostávajú, funguje oveľa efektívnejšie, lepšie a získávajú najviacej na tých úrovniach na 4., 5. a 6. úrovni. Odpovedá to na tvoju otázku, Martina? Yeah, yeah, mm-hmm. Áno. Mm-hmm. No. Plán odmenovania. Existuje 5 spôsobov, ako získávame do ktoré peniaze. Chcela by sme, aby si si ich napísali. Číslo 1. Po, poprvé je to uh, rýchly štart, bonus rýchleho štartu. Tento bonus sa vypláca každý den tí, týždeň. Druhý je ten bonus síla v troch, alebo síla v troch. To sú peniaze, ktoré vypláca dotera každý mesiac za to, že štruktúrujeme tú organizáciu správnym spôsobom. Okay. Ďalší spôsob sú Unilevels, čo sú v podstate všetky tie bonusy a odmeny. A tie sú tiež vyplácané mesačne. Potom dostávate špeciálne odmeny za postup v úrovniach, v pozíciách, kde sú vyplácené tiež mesačne. A prvý platený posun, postup v pozíciách je silver. A druhý je gold, čo je v podstate tá pozícia, ktorú potrebujete dosiahnuť momentálne v Európe, aby ste sa stali, stali členmi za, klubu zakladateľov. A ľudia, ktorí sú na pozícii GOLD, zvyčajne zarábajú od 1000 do 2000 eur mesačne. Mm-hmm. 
Piatým spôsobom je štruktúrovanie stromu, štruktúrovanie organizácie, čo sa opäť vrací k tomu tej štruktúre toho síly v troch. Môžem mať otázku? Takže uh, Silver je skutečne tá prvá platená pozícia do tere, kde okrem toho máte aj prístup k uh, tým uh, fondom, uh, z ktorého sa vyplácajú špeciálne odmeny za to, že máte elit a premiér na vo svojej organizácii. Idem zdieľať svoju obrazovku, hovorí Sharon teraz. Čiže idem zdieľať obrazovku, pripravujem a Idem zdieľať, či to malo prísť. Sharon, we are not seeing anything in shared list, I don't. We just start, you start to share your picture or something. That's the only thing that came to us, at least. So, so should we pull it up in Slovak? Ideme zdieľať kompenzačný plán v slovenskom jazyce, ten plán od nich. No, to je celá prezentácia, potrebujeme len ten perech. Dobre, takže my to už máme. Ja som to vedel. Našli sme ten dokument, ale teraz riešime ešte, že jak to zobraziť. We've got a new, like Windows 8, and it looks all different. Which is making it... Mm-hmm. 
Dobre, chodte do tej časti, kde je napísané Silver a na, tam a na druhej strane zase mesačné PV, mesačné matly, PV, matly, PV a ma, mesačné OV a, a, a Silver. A tam píše 100, ale malo by tam v skutočnosti byť napísané 150, pretože uh, is it the, man, the money you need to spend on LRP? Or... Yeah. Yeah. Uh, pretože keď, keď človek tam má treba menej ľudí, tak musia urobiť väčšiu objednávku, aby, aby sa tým pokryl ten objem organizačný, takže 100 až 150 PV. Takže silver a gold je veľmi dôležitý, pretože keď niekto chce byť elit alebo premiér, tak musí mať pod sebou silverov a goldov, ktoré už dosiahli túto pozíciu. A čím viac elitov a premiérov vytvoríme, tak tým viac z nich budeme mať silverov a goldov. A čím viac budeme mať silverov a goldov, tak tým viac budeme mať diamondov a modrých blue diamondov. Takže keď máme tých troch elitov pod nami, tak vieme, že že by tam malo byť tých 3000 PV a celá organizácia pri premiérovi mala byť 3000. Uh, you, you mean like 5000 you were still speaking about elite? Or... Uh-huh. Mm-hmm. že keď sa pozriete na toho elita, kde tam píše 100 a 3000, mm-hmm. hey. a keď, keď teraz na chvíľku preskočíme tam, kde píše Silver a vidíme, vidíme pod ním, že troch elitov, tri elit, tak to je proste toľko elitov, koľko potrebuje na to, aby bol si dobe. Uh-huh. Tak uh, keď tam vidíme to číslo 3000, to znamená 3 nohy pod sebou s objemom 3000. Uh-huh. 
ale to pekné na tom je, že vlastne ten celkový objem úplne zo všetkého, ktorý by, by mal nastať, je 5000. Takže ako technicky by malo byť 3000 pod každým, ale aj tak celkové stačí 5000. A, a to je jediná pozícia, na ktorú toto stačí, na ktorú toto kvalifikuje. A keď ti nasledujeme tento plán, tak jak to je napísané, tak to funguje úžasne. Takže keď sa dostaneme na Golda, tak musíme mať trich, tých, tých troch premiérov a každý z tých... They need to have, you said you, they need to have 3,000 under themselves. Okay. A každý z tých troch premiérov má mať 5000 PV pod sebou. Dobre, takže... Takže my vieme, že uh, elite, uh, executives potrebujú mať každý 2000 bodov, že keď zrátame tie d- tých dvoch executives, tak tie 2000 a 2000, to znamená, že to je dohromady 4000. A my pôjdeme ešte potom do veľa hĺbšieho tréningu ohľadne tohto. A mi tu spreť tento plán alebo tento obrázok ukazuje presne, ako to musí byť naštrukturované, aby to fungovalo. Že keď Sharon príde osobne, tak vtedy akože názorne nám to ukáže. OK. Mm. Mm. Že, že pôjdeme veľmi do hĺbky, keď príde a na tabuľu bude... Yes. Ke, či sa môžeme posunúť odtiaľ ďalej, alebo niekto má otázky? Yeah, we can. Má niekto akékoľvek ďalšie otázky o tomto? No. Čiže sednú. No, či, či. že poviem vám niečo z knihy, o ktorej som si najprv myslela, že to proste niekto napísal len preto, že chcel zarobiť nejaké peniaze, ale nakoniec zistila, že to je na, na, náhodou celkom dobrá kniha. Uh-huh. Hey. Že tá kniha sa volá MLM CPR Reštartujte srdce. A napumpujte život do svojich snov. Uh, 
A to napísali štyria naj, najlepší alebo proste najznávodnejší um, network marketingoví ľudia na svete. Tak kniha sa začína tým, že tam jeden človek mal uh, infarkt, no a doktor mu vysvetľuje, že prečo mal ten infarkt a čo sa tam vlastne stalo. Uh, jedna z najhorších uh, vecí, ktorá sa niekedy deje v network marketingoch, že uh, ľudia uh, sa správajú ku ľuďom pod sebou ako ku číslam, namiesto toho, aby sa tým správali ako k ľuďom. Pretože oni sa stanú tak zameraní na peniaze a takéto veci, že zabudnú na tých ľudí, na tých ľudí, ktorým by mali slúžiť. A to je vlastne taká tá najdôležitá vec, proste myslieť a slúžiť tým ľuďom. A, a to je taká kultúrna vec po celom svete, že všetci sa chce, chcú cítiť dôležitý. Proste je veľmi dôležitá vec pre ľudí cítiť sa dôležitý. A to, je, a to je to, čo mu doktor povedal tomu človekovi. Ja myslím, že že myslím, že si spadol do pásce, ktorú majú mnohí ľudia. Že si sa sústredil na zlé veci. V tomto podnikaní je to 10% mechanických vecí a 90% vzťahy. A to, čo vás posúva cez všetky situácie, ktoré, s ktorými sa môžete v živote stretnúť, sú tí ľudia, s ktorými sa stretávate. A druhá vec, ktorú povedal, je tá, že ľudia, ktorí nerozumejú network marketingu, nenavštevujú podujatia a konferencie. A oni nerozumejú network marketingu, pretože ste ich neučili o láske. Ľudia, ktorí nechodia na podujatia, tak nie sú v dosahu tých pozitívnych vplyvov. A hovorí, že srdcom každého network marketingu sú vzťahy. Ľudia musia byť na prvom mieste. Pretože tí ľudia nie sú na blízku, tak nevedia, že by sme chceli byť ich priateľmi a vyplniť vlastne všetky ich potreby a chyľania. Uh, 
a vlastne keď si tvoríme vzťahy, tak má, to má uh, taký vplyv, ako keď hodíme kamienok a začnú sa tvoriť kruhy na vode. Musíme sa dotknúť ľudí najprv uh, skôr, než im zmeníme život. A keď uh, som povedal dotknúť sa, to hovorí ten doktor v knihe, tak som myslel uh, emocionálne sa dotknúť ich srdca. Musia cítiť vašu úprimnosť. Ľudia cítia alebo vedia, keď sme uh, tí, ktorí berú, ale a nie tí, ktorí dávajú. Uh, ľudia nechcú nejakú šialenú zábavu alebo proste také nejaké, také, nejaké prílišné nadšenie. Oni, oni chcú uh, vašu um, zanetienosť, vašu vášeň. Hm. Emocia je to, čo dáva uh, srdce do pohybu a um, pripravuje pôdu pre úspech. Pomáhajúce srdce uh, tvorí úspech. A moja najobľúbenejšia časť teraz príde a je to veľmi, veľmi pravdivé. Toto je uh, tajomstvo, ako sa vlastne tajomstvo k srdcu, ako uh, dostať ľudí k vám. Uh, a, uh, OK, to get the people where? Najprv k vám, potom s vami a potom pre vás. Zdravé srdce produkuje možnosti, sny a nádeje. A že funguje to ako magnet. A dúfajte v lepší život. A dúfajte v lepší život než štýl. A dúfajte v lepšiu budúcnosť. A tu, tu... A že tu to na chvíľku preruším, že to je úplne ako doterá. My sa delíme s ľuďmi o seba, my sa delíme o vzorky, my im pomáhame, aby mali proste lepšiu budúcnosť, aby naplnili svoje sny. A keď sa s ľuďmi delíme, tak budú vedieť, že to je od srdca a, a že, ich máme, že ich máme radi. OK, Sharon. Že toto je moja posledná vec a odtiaľ sa posuneme ďalej. Keď sa dotkneme ľudských emócií alebo emócií ľudí, Uh, 
tým, že sa skutočne staráme o ľudí a vytvárame zdravé vzťahy. A nie iba šek. A tí ľudia skutočne objímu ten koncept a príjmu ho za svoj. Ľudia majú sny a túžby a našou úlohou je pomôcť im dosiahnuť svoje sny. S našimi vedúcimi a s našimi plánmi podnikateľskými. Uh, oni chcú vedieť, že to prichádza od srdca. Uh, zdravého srdca. Uh, nie. I don't know how to translate this word. Aha, ok. Uh, a nie sebeckého srdca. A oni chcú, aby sme sa dotkli ich srdca, um, ich s nami a... I didn't get the last thing. Oh. Uh, uh, oni chcú skutočnú šancu, aby mohli naplniť svoje sny, aby sa mohli uskutočniť. A je to všetko o srdci. Uh-huh. Takže um, um, keď ideme von a proste stretávame sa s ľuďmi, zdieľame s nimi, tak oni um, prichádzajú naspäť a a chcú, chcú viac, keď niekomu predáme vzorku nejakého produktu, tak sa stane, že chcú ďalšiu a ďalšiu a they are doing what with the relationship? Budujú. budujú. Uh-huh. Áno. Uh, takže, takže oni v podstate robia to, že ako zaplatia za ten produkt, ale uh, uh, tiež si budujú ten vzťah. Proste je, je, je to o tom získavanie dôvery ešte stále. Ja viem, že na Slovensku, a to nehovorím preto, že milujem Slovensko a všetky, všetkých vás, ale Uh, to je preto, že to je pravda. A to je to, to ako sa cítim. Mm-hmm. Ja viem, že teraz to je ťažké vidieť, uh, pomôcť ľuďom, aby videli nový životný štýl. Ale sú tam ľudia, ktorí to chcú a ktorí to hľadajú. A ja viem, že to príde na Slovensku, keď my budeme robiť to, to čo vieme a to, proste to, čo vieme, že je, je správne. A to. A budeme sa dívať. Uh, ne, neviem sa dočkať, kedy vás znovu uvidím. Musím tu do, zostať v Amerike ešte, až kým neurobím veľkú prezentáciu pre um, 
Západ vo Fénixe. Uh-huh. Uh-huh. že vlastne ona odlieta z, z Ameriky smerom na Slovensko medzi 13. a 15. majom. Uh, for how long? Takže vlastne bude na Slovensku týždeň a pol a potom pôjde do Mnichova a z Mnichova ide domov. Máme mesiac a pol na to, aby sme uh, skutočne rozprávali s ľuďmi a vytvorili niečo veľké. Privedli ľudí na prezentáciu. Hej. Keď sa budú diať nejaké p- um, veci, ako prezentácie, rôzne podujatia, ako napríklad teraz budú Dni zdravia v sobotu a v nedeľu a podobné projekty, tak tam skočme a buďme tam. Mm-hmm. Mm-hmm. A že včera sa s nami ľučia a hovorí, že ešte sa pozrie, kedy Roger s nami bude rozprávať budúci týždeň. No, takže Monika, okay, Monika sa pýta takú otázku, že vlastne pracuje s jednou mamičkou, ktorá už 7 mesiacov nespala, lebo má 7 mesačné dieťa, ktoré spí vždycky tak hodinu a potom sa zobudí a potom po nejakom čase zase zaspí a zase na hodinu. A tak, že, a, že už vyskúšala aj Levandulu, aj Serenity, aj Balance a sa pýta Sharon, že čo by poradila ona. A že pre Sharon hovorí, že pre takéto zapeklité prípady robí kombináciu Serenity, Vetiver a Bergamot. A, ale problém je, a respektíve musia byť veľmi konzistentní, že skutočne a, tak nejak pred večerou alebo tak už by si to mali dať a nesmú vynechať. Proste musia to robiť naozaj pravidelne a sú s tým skvelé výsledky. Potom tí ľudia spia. A what amount? A jedna kvapka z každého vzadu na krk. If she can ask a question. 